सो चलिए गाइज आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो ठीक है सबसे पहले तो हम लोग समझे कि स्टीरियो यहां पर क्या चीज मॉलिक्यूल्स में सेम होगी क्या चीज मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होगी उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले लिखिए स्टीरियो देखिए स्टीरियो में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या चीज सेम हो सबसे पहले चीज सेम जो होती है उसको लिख लेते हैं सेम चीज क्या होती है एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा उसके अंदर दूसरी क्या चीज सेम होगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर सेम होगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है या फिर स्ट्रक्चर हम कहेंगे वो सेम होगी जबकि आप अगर गौर किए हो तो स्ट्रक्चर आइसोमर में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता था ध्यान है आप लोगों को यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होने वाला है यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर यानी कि कनेक्टिविटी बिटवीन दी एटम वो सेम होने वाली है आप लिख सकते हैं इसको ठीक है स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा इसको हम लोग कह सकते हैं थ्री यहां पर अलग से लिख लीजिए कनेक्टिविटी बिटवीन दी एटम कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ठीक है शायद डबल एन आएगा कनेक्टिविटी बिटवीन दी एटम बिटवीन दी एटम वो क्या होने वाली है सेम तो जो चीजें यहां पर सेम है वो लिख रहा हूं पहले उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होएगा उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होएगा कनेक्टिविटी बिटवीन दी एटम भी सेम होएगी क्लियर होता है फोर्थ और क्या चीज सेम होगा आई नेम भी सेम होगा आई नेम भी सेम होने वाला है तो फिर डिफरेंट क्या होगा तो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंट क्या है तो मैं यहां लिखता हूं देखिए जरा ध्यान से डिफरेंट तो डिफरेंट क्या होने वाला है यहां पर डिफरेंट होने वाला है नंबर वन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ठीक है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एटम्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ही डिफरेंट होगा ये सारी चीजें सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है और क्या चीज डिफरेंट होगी सेकेंड नंबर लिखता हूं इस वजह से उनकी ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है कभी कभार उनकी केमिकल यू नो कभी कभार उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है मे बी मैं यहां पर यहां पर क्या लिख रहा हूं इसके चांस थोड़े कम है स्टार लगा देता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है बट यहां पर स्टार क्यों लगाया है क्योंकि ये रेयर है दिस इज रेयर ज्यादातर क्या होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होती हैं दोबारा बोल देता हूं सबसे पहले देखिए स्टीरियो मर्ज पढ़ रहे हैं स्टीरियो मर्ज में क्या होता है सेम जरा चेक कीजिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकल फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो कनेक्टिविटी बिटवीन दी एटम भी सेम होगी आयोपैक नेम तक आ तक सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा वहां पर एटम की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर डिफरेंट होगी मे भी हो सकता है कि किसी केस में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट ये रेयर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीरियो कहते हैं यहां पर देखिए बहुत सिंपल वे से मैंने आपको डिफाइन किया और मैं आपसे कहूंगा कि इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से पूरा वीडियो खत्म होते होते मे बी इसमें एक या दो लेक्चर बने पूरा वीडियो खत्म होते होते आपको स्टीरियो बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे ठीक है सो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा सो चलिए फटाफट से हम लोग पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो देखिए फटाफट से स्टीरियो को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है ध्यान से उसको देखिए मैं यहां लिख देता हूं नंबर वन पार्ट एंड नंबर टू पार्ट बस आप ध्यान रखिएगा क्या चीज सेम होती है क्या चीज डिफरेंट होती है ध्यान से इसको देख लीजिए आयुपैक नेम तक आ तक सेम होगा मतलब सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है लेकिन डिफरेंट है यहां पर अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट है चलो तो यहां पर इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं पहला पार्ट देखिए पहला पार्ट है यहां पर कंफर्मेशनल तो मैं लिख देता हूं कंफर मेशनल ये हालांकि मैंने पहले भी सिखाया था लेकिन इसमें दो चीजें ऐड करूंगा देखिए सीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं एक तो कंफर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं कॉन्फिग्रेशनल कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स ठीक है कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कंफर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिग्रेशन आइसोमर्स नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अब ये डिफरेंस भी मैं आपको यही बता देता हूं उसके बाद इसको आगे की तरफ कैटेगराइज करूंगा ठीक है सबको ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए कंफर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली वेयर वेयर द इंटर कन्वर्जन ध्यान से इसको समझिएगा द इंटर कन्वर्जन ठीक है इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स बिटवीन द फॉर्म्स जो भी फॉर्म्स आपने या फिर जो भी आइसोमर्स आपने पैदा किए हैं उनमें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है बट इन विच सेंस वो भी इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स इज पॉसिबल ठीक है इज पॉसिबल इज पॉसिबल वाया रोटेशन वाया फ्री रोटेशन लिखेगा वाया 
फ्री रोटेशन ठीक है वाया फ्री रोटेशन बिटवीन दी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वहां पर फ्री रोटेशन अगर करवा दें तो इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है उन फॉर्म्स के बीच में देखिए कितना आसान है आपको कुछ नहीं करना नाउ लुक एट इट सपोज कीजिएगा ध्यान से उसको देखिए सपोज कीजिए कि यहां पर कार्बन ये कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा कार्बन है ध्यान से इसको देख बहुत सिंपल वे से समझाता हूं दिख रहा है सब लोगों को और यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है एक कार्बन को रखना है स्टेशनरी और सिर्फ दूसरे को घुमाना है सिर्फ इतना करेंगे आप तो रोटेशन से ही एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब यहां पर रोटेशन से आइसोमर पैदा होते हैं सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के रोटेशन से आइसोमर पैदा हो जाते हैं जरा समझिए पहला आइसोमर ये है जहां पर दोनों हाथ ये देखिए सामने वाला हाथ पीछे वाले हाथ को छुपाए हुए है अगर मैंने सामने वाले हाथ को स्थिर रखा और पीछे वाले हाथ को घुमा दिया तो ये उसकी दूसरी फॉर्म बन गई इसको कंफर्मेशन आइसोमर बोलते हैं कितना आसान है ना लोग एडिट बच्चे इसे डरते हैं जबकि कुछ है नहीं और मैं वापस अगर इस फॉर्म को यहां पर इस कार्बन को घुमा रहा हूं और फिर से इस पोजीशन पे लेके आ गया तो मैं पहली वाली आइसोमर फॉर्म में चला गया मैं यही यहां पर बता रहा हूं यहां पर इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म दो फॉर्म के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है यहां पर कैसे जब आप फ्री रोटेशन कराओ और फ्री रोटेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल होता है इस चीज को समझ लो इसका मतलब कंफर्मेशन आइसोमर आपको किधर मिलेंगे कंफर्मेशन आइसोमर्स आपको कहां पे मिलेंगे एल्केन्स में ज्यादातर एल्केन्स में मिलते हैं ज्यादातर क्या कंफर्म्ड एल्केन्स में मिलते हैं क्लियर हो गया जहां पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कंफर्मेशन आइसोमर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं आप जरा सोचिए मैं यहां पर अगर डबल बोन्ड लगाता और फिर अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता तो डबल बोन्ड तो टूट जाता देखिए ये अभी भी इसके अंदर क्या आ रहा है इसके अंदर एंटनसी पैदा हो रही है और थोड़ी देर में और घुमाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएंगे तो फाइनली यहां पर डबल बॉन्ड के अंदर कंफर्मेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है और किसके अंदर पॉसिबल नहीं है रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है रिंग में भी क्या होता है स्ट्रेन होता है एंठन मतलब स्ट्रेन अगर आपने रिंग को घुमाया इस कार्बन को स्टेशन रख के इसको घुमाने की कोशिश करी ठीक है दो को स्टेशनरी रखना पड़ेगा दो को स्टेशनरी रख के इसको घुमाने की कोशिश करी तो आप खुद से सोचिए कि रिंग तो टूट जाएगा रिंग में वैसे भी स्ट्रेन ज्यादा होता है समझिए इस चीज को तो कंफर्मेशन आइसोमर कैसे होते हैं जरा ध्यान से इसको समझेगा जहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जहां पर सिग्मा बॉन्ड हो क्लियर होता है वहां पर कंफर्मेशन आइसोमर पॉसिबल होते हैं इसको मैं डिटेल में कराऊंगा अभी तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं एक नॉर्मल वे से समझ रहे हैं ताकि हम लोग यहां पर डिफरेंस खुद से ही दिमाग में समझ सके समझ में आता है सबको वो फॉर्म्स कौन सी होती हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा इलेवंथ का टॉपिक है बहुत ही सिंपल है लिटरली बहुत ही सिंपल है लेकिन कोई पूछे कि कंफर्मेशन आइसोमर क्या होते हैं जी वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है और एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है सिंपल रोटेशन करने से आया सबको समझ में सिंपल रोटेशन करने से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पर कंफर्मेशन सिर्फ एल्केन्स में पाया जाता है एल्केन्स और एल्काइंस में नहीं पाया जाता है एल्काइंस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर तो फ्री रोटेशन यहां पर देखिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अगर आपने फ्री रोटेशन करने की कोशिश करी एक कार्बन को फिक्स रखे दूसरे को तो बॉन्ड तो वैसे ही टूट जाएंगे समझ में आ गया सबको तो ये तो हो गया कंफर्मेशन आइसोमर वे आर द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म इज पॉसिबल बाय फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गया सब लोगों को नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फ़िगरेशन जब यहां पर पॉसिबल है लेकिन वहां पर क्या है इंटर कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है सिंपल सा डिफरेंस है तो यहां पर लिख लीजिए कॉन्फिग्रेशनल आर दो आइसोमर्स वेयर इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन ठीक है बिटवीन द फॉर्म्स बिटवीन द फॉर्म्स ठीक है आर नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल यहां पर इंटर कन्वर्जन सिर्फ रोटेशन से पॉसिबल नहीं होएगा याद रखिएगा ठीक है ध्यान रखिएगा वाया रोटेशन वाया रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बेसिक डिफरेंस तो आपको यहीं पे समझ में आ गया यहां पर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है रोटेशन करवाने से लेकिन वहां पर रोटेशन करवाने से काम नहीं चलेगा इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है और ये कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के होते हैं ठीक है कौन कौन सा एक तो ऑप्टिकल 
ठीक है और दूसरा जियोमेट्रिकल जिसको जीआई भी कहते हैं शॉर्ट में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्लियर होता है सब लोगों को अगेन मैं आपको क्लियर करता हूं जीआई तो पाए इसमें जाता है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है तो टर्म पकड़ लीजिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होएगा जीआई वहीं पाया जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रोटेशन पॉसिबल ही ना हो सो so गाइस जीआई का तो सीन ही कुछ ऐसा है ध्यान से इसको देखिए कंफर्मेशन आइसोमर तो उसमें पाया जाता है जहां पर सिग्मा बॉन्ड हो यानी कि डबल ट्रिपल और रिंग वाले में कंफर्मेशन होता ही नहीं है इसका जस्ट अपोजिट मान के चलिए जीआई होता ही उसके अंदर है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो मतलब रोटेशन पॉसिबल ही ना हो जैसे कि अधिकतर यह कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में देखने को मिलेगा इसकी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंट है और या फिर ये रिंग में देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार लगा देता हूं जरा ध्यान से उसको देखिए इसका जस्ट अपोजिट है वहां पर ट्रिपल बोर्ड के एग्जांपल बहुत ही रेयर है ट्रिपल बोन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बोन में जीआई अधिकतर शो नहीं होता है क्लियर हो गया उसके रीजन में आपको स्पेसिफाई करूंगा डोंट वरी अबाउट इट बट ध्यान से इसको देखते रहो ठीक है तो फाइनली ये जीआई हो गया और ऑप्टिकल आइसोमर को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक तो होते हैं एनांशियोमर क्या होते हैं एनांशियोमर्स एनांशियो एनांशियोमर्स और दूसरे होते हैं डाया अब ये क्या होता है बस उसी को तो पढ़ना है डाया स्टीरियोमर्स अब देखिए यहां पर एक बार फिर से मैंने अभी तक जो पढ़ाया दो मिनट में उसको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं ध्यान से उसको देखिए स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर सेम कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम सेम आयुपैक नेम तक आतक सेम लेकिन डिफरेंट क्या होगा थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट बिटवीन द एटम डिफरेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादातर इसमें डिफरेंट हो रही है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज रेयर है बट डिफरेंट होती है कभी कभार ठीक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कंफर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल कंफर्मेशनल जिसमें इंटर कन्वर्जन फॉर्म्स के बीच में सिर्फ रोटेशन से पॉसिबल हो जाता है अगर आप सिंपल रोटेशन करवा देंगे तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है उसको गॉश और इप्टिकल फॉर्म बोलते हैं बहुत सिंपल है मैं आपको आगे बता दूंगा ठीक है तो बहुत ही सिंपल है तो ये चीज यहां पर सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होती है यहां पर ध्यान से इसको देखिए कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म पॉसिबल नहीं है यहां पर रोटेशन से इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्लियर हो गया रोटेशन यहां तो सिर्फ रोटेशन से पॉसिबल था यहां पर रोटेशन से पॉसिबल नहीं है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ऑप्टिकल एंड जीआई ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर ठीक है इनफैक्ट जियोमेट्रिकल आइसोमर तो पाए उसमें जाता है जहां पर रोटेशन पॉसिबल ही ना हो जैसे कि डबल बॉन्ड एंड रिंग जिसमें स्ट्रेन ज्यादा हो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल बॉन्ड में जीआई नहीं होता है जनरली सो so, यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है एनांशियोमर एंड डायस्टियोमर अब ये क्या है उसको अपन डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं क्लियर होता है तो सबसे पहले टॉपिक एक्चुअली पता है जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो कौन सा है ऑप्टिकल आइसोमर ज्यादातर बच्चों को इसी में डाउट रहता है हमें सबसे पहले यही करना है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसी का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा इनफैक्ट जो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स करी थी उसमें इसके एनसीआरटी में भी दो पेज लिखे हुए हैं दो से तीन पेज आई थिंक हैं और एक्चुअल में हमें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी आने वाले चैप्टर्स में इनफैक्ट ये तो सिर्फ एल्केन में होता है इसको आपने इलेवंथ में आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा Which is very easy, मैं आपको यहां पे करवाऊंगा बट ज्यादातर आपको ऑप्टिकल और जीआई आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा क्लियर हो गया आने वाले चैप्टर्स में ऑप्टिकल और जीआई तो अपन ऑप्टिकल से शुरू करेंगे फिर जीआई उसके बाद कंफर्मेशन पर आएंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे टिल देन जितना मैंने पढ़ाया उसमें फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद आगे चलते हैं टॉपिक का नाम लगाओ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सबसे पहले यही करने वाले हैं जो कि हेलोवेल्किन हेलोरिन का टॉपिक भी था ठीक है सो चलिए फटाफट से स्क्रीन ले लीजिए ले लीजिए सो चलिए गाइज आगे चलते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे और उसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमर्स को पहले करेंगे तो टॉपिक का नाम लिखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा ये टॉपिक ठीक है सो ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए हमें कम से कम तीन बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा सबसे पहली बेसिक टर्म को लिखिए उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे फर्स्ट बेसिक टर्म इज कायरल और कायरेलिटी लिखिए लिखिए कायरल और कायरेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कायरल ठीक है और कायरेलिटी कायरेलिटी अब सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कायरल का मतलब कायरल कार्बन होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं कायरल और कायरल कार्बन इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है कायरल और कायरेलिटी क्या होता है बच्चों इट इज अ
चारों ग्रुप उसके कौन से हो डिफरेंट उसको कायरल कार्बन कहते हैं वो अलग है और ये चीज अलग है बहुत ध्यान से इसको समझिएगा बहुत ही ध्यान से समझिएगा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगा फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए कायरल और कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ठीक है लिखिए कायरल और कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ठीक है फाउंड इन अ मॉलिक्यूल फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ठीक है और एन ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ठीक है वेन वेन इट कैन नॉट वेन इट कैन नॉट सुपर इम्पोज सुपर इम्पोज ठीक है ऑन इट्स ऑन इट्स ऑन देखिए ये ओ एन है और ये ओ डब्ल्यू एन ऑन इट्स ओन मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर इमेज अब इस चीज को पढ़िए पहले क्या लिखा है कायरल और कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी फाउंड इन अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट वो एक केमिकल या केमिस्ट्री की बात करें तो मॉलिक्यूल में भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल में केमिस्ट्री में हो किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है ध्यान से उसको समझिएगा कायरल और कैरलिटी इज अ प्रॉपर्टी फाउंड इन अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट ठीक है कब किसके अंदर पाई जाती है ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना हो सकता हो क्या आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा अपनी जिंदगी में जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं देखा है देखा है बहुत सारे देखे हैं इनफैक्ट आप अपने हाथों को देखिए आपके हाथ एक दूसरे पे सुपर इंपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना होता हो देखिए ये हाथ है ठीक है और ये हाथ है क्या एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लगते बिल्कुल लगते हैं ध्यान से इसको देखिए बट क्या ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो सकते हैं नहीं हो सकते ध्यान से उसको देखिए क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज सुपर इंपोज का मतलब अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो पीछे वाला बिल्कुल ढक जाना चाहिए दिखना ही नहीं चाहिए जबकि यहां पर देखिए पीछे वाले का अंगूठा दिखेगा अलग और आगे वाले का अंगूठा दिखेगा अलग दिख रहा है एक हाथ दूसरे हाथ के मिरर इमेज के जैसा लगता है लेकिन एक दूसरे पे ये सुपर इंपोज नहीं हो सकता देखिए क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो पूरी तरह से ढक पा रहा है पीछे वाले को नहीं कई लोग कहते हैं सर ऐसे क्यों नहीं किया सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है वैसा ही दिखना चाहिए उसको सुपर इंपोज बोलते हैं मतलब वो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसा था आगे से बिल्कुल सफेद है पीछे से ब्राउन है तो अगर आपने इसको यूं करके ढक दिया तो आगे और पीछे से ये तो ब्राउन ब्राउन हो गए तो ऑब्जेक्ट सेम कहां रहा इस चीज को समझिए इसको सुपर इंपोज होना नहीं बोलते हैं क्लैरिटी रखिएगा कॉन्सेप्ट के अंदर सुपर इंपोज का मतलब ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा था वैसा ही होना चाहिए अब अगर सुपर इंपोज करने की कोशिश करोगे तो ये आगे वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को ढका नहीं है इस चीज को समझिए क्लियर होता है अभी भी अंगूठा दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये मिरर इमेज अपनी इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती इसका मतलब ये हाथ क्या है कायरल इस हाथ में क्या प्रॉपर्टी है कायरलिटी ऐसे और एग्जांपल पता है कौन से आपने जो चप्पल पहन के रखी है जिस जो वीडियो देख रहे हो आपने चप्पल को देखो एक चप्पल दूसरी चप्पल से बिल्कुल मिरर इमेज के जैसे दिखेगी बट आप कोशिश करके देखो क्या वो चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर सुपर इंपोज होती है नहीं हो सकती बच्चों चेक करो कैसे आपको पता है एक चप्पल लेफ्ट साइड की एक चप्पल राइट साइड की है और उनमें क्या होता है कुछ इस तरह से बनावट होती है जरा चेक कीजिएगा जूते में बनावट कैसी होती है इस तरह से ध्यान से इसको देखिए ये यू करके बनाया जाता है और दूसरे वाला कैसे बनाया जाएगा यू करके सही है ये आपका एक पैर का ये आपका दूसरे पैर का आपके हाथ के ग्लव्स आपके पैर के जूते एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते अब इसी जूते को उठाइए और इसमें सुपर इंपोज करने की कोशिश करिए ये वाला हिस्सा तो इस तरफ दिखेगा बस यही है खास ध्यान से उसको देखिए ये वाला हिस्सा आपको इस तरफ दिखेगा इसका मतलब एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते इन्हीं को क्या बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं कायरल हैं इनमें कायरल प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है आधे बच्चों को तो कायरल से ही ऐसा लगता है कि कायरल है क्या कायरल का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते उनको हम लोग कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है क्लियर होता है सबको जैसे कि मैंने आपको हाथ का एग्जाम्पल दिया जैसे कि आपके शूज के पेयर का एग्जाम्पल दिया क्लियर होता है अगर मैं बोलू कि या ये बोर्ड कायरल है बोर्ड भी तो एक ऑब्जेक्ट है क्या ये बोर्ड कायरल है देखिए बोर्ड कायरल नहीं है कैसे जरा चेक कीजिए अब इसमें क्या है इस बोर्ड में सिमिट्री है इस वजह से कायरल नहीं है 
अगर इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एक दूसरे पे सुपर इंपोज आप सोचे ना ऐसा ही सेम बोर्ड लेके आ जाऊं और एक बोर्ड के ऊपर दूसरे बोर्ड को रख दू तो दूसरा सामने वाला जो बोर्ड होगा पीछे वाले बोर्ड को बिल्कुल कवर कर लेगा और आपको दिखेगा भी कि एक ही बोर्ड है क्योंकि आगे से ग्रीन दिखेगा पीछे से व्हाइट है तो पीछे से व्हाइट ही दिखेगा ये सुन लो आप ये सेम बोर्ड लेके आइए एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड के ऊपर रख दीजिए आपको वही दिखेगा तो इसका मतलब ये बोर्ड कायरल नहीं है अब मैं तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमें कैसे पता लगेगा तो मजे की बात देखिए एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा ध्यान से उसको देखिएगा नोट लगाता हूं एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा कि कायरल की प्रॉपर्टी आती क्यों है कायरल की प्रॉपर्टी आती है बिकॉज ऑफ असिमिट्री असिमिट्री ध्यान से इसको समझिएगा असिमिट्री की वजह से मतलब किसी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री नहीं है असिमिट्री है तो उसमें कायरलिटी पैदा हो जाती है असिमिट्री का मतलब क्या है आप एक काम करिए अपने हाथ को किसी भी तरह से आप डिवाइड करो दो इक्वल पार्ट में क्या आप कर सकते हो उसको असिमिट्री बोलते हैं समझिए सपोज कीजिए ये हाथ है मैं इसको किसी भी तरह के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैंने इसको बीच में काट दिया मान लीजिए बीच में काटा तो अंगूठा है इस तरफ अंगूठा है क्या क्या दो इक्वल पार्ट हुए नहीं मतलब मैं इसको इस हाथ को किसी भी वे से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता आप ऐसे एक काम करो आरी लो बीच में से काटो अगर आपने बीच में से काटा तो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा क्या ये दो इक्वल पार्ट है आप कहोगे ना तो आधा अंगूठा आधे आधा अंगूठा पीछे नहीं हुआ ना क्यों क्योंकि आगे वाला पार्ट क्या है बिल्कुल व्हाइट और पीछे वाला पार्ट क्या है ब्राउन क्या वो इक्वल पार्ट हुए इक्वल हाफ हुए नहीं आप एक काम करके बताओ एक ऐसे ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ठीक है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते ही इसका मतलब उसमें सिमिट्री होगी सिमिट्री होगी तो कायरलिटी नहीं होगी कैरलिटी होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसके ऊपर है आप असिमिट्री दिखा दो अगर असिमिट्री है उसमें मतलब किसी भी वे से आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते मतलब उसमें कैरलिटी होगी समझ में आता है सबको अब इस चीज को ऐसे भी समझिए कि अगर ये जूता होता तो अगर मैं इसको बीच में से काटता तो क्या ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है क्या नहीं इसका मतलब ये कायरल है आप इसको किसी भी वे से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बीच में से काटो क्या ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल है क्या दो हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया क्या नहीं अगर इसमें सिमिट्री नहीं है इसका मतलब वो कायरल है कायरल मींस असिमिट्री इस चीज को समझ लीजिए कायरल मीन्स असिमिट्री इन अ मोलिक्यूल असिमिट्री मतलब आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वी कैन नॉट कैन नॉट लिख देता हूं कैन नॉट डिवाइड इन डिवाइड इन टू इक्वल हाफ टू इक्वल हाफ इस चीज को समझिए आप जब किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसमें असिमिट्री है असिमिट्री मतलब वो कायरल है जैसे कि अब केमिकल एग्जाम्पल देता हूं काफी देर से तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल दिए जा रहा हूं जरा समझिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं सपोज कीजिए कि यहां पर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब एक ऐसा मोलिक्यूल है क्या आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो क्या ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री है जिसमें आप इसको काटोगे ठीक है तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा चेक कीजिए मगर इसको बीच में से काट दूं जरा ध्यान से समझिए अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया इसका मतलब जरा देखिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये हाफ और ये हाफ इक्वल है समझ में आता है इसका मतलब इस, इस, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री है यस और नो प्लेन ऑफ सिमिट्री है और अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है कायरल नहीं है इसको मतलब जो कायरल नहीं है उसको बोलते हैं ए कायरल क्या बोलते हैं ए कायरल ध्यान से इसको देखिएगा नाउ दिस इज इसके अंदर सिमिट्री है इसका मतलब एक कायरल नहीं है और अगर कायरल नहीं है तो इसको बोलते हैं ए कायरल अब ध्यान रखिएगा कायरल कब होगा जब असिमिट्री हुई कायरल कब जब असिमिट्री असिमिट्री का मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हो एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कीजिए मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया ये देखिए CH3, CH और यहां पर हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया अब आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बता दो तो मान जाऊं अब आप इसको दो इक्वल पार्ट में कैसे भी करके आप एडी चोटी का जोर लगा लो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बता दो मान जाऊंगा नहीं कर पाओगे क्लियर होता है आप नहीं कर पाओगे ठीक है इसका मतलब इसमें कोई सिमिट्री नहीं है नो सिमिट्री इसका मतलब यह कैसा है असिमिट्रिकल क्लियर होता है आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब ये असिमिट्री है इसका मतलब इसके अंदर कायरल प्रॉपर्टी है यस वी हैव अ कायरल प्रॉपर्टी इन दिस मॉलिक्यूल अब इसकी क्या खास बात है पता है इसमें एक ऐसा कार्बन है 
जो कि एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है और चारों 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 अलग अलग ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है जरा चेक कीजिए इस कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी पूरी की है जी हाइड्रोजन से दूसरी वैलेंसी पूरी की है जी क्लोरीन से तीसरी वैलेंसी पूरी की है उसने सी एच थ्री से और चौथी वैलेंसी पूरी की है सी टू एच फाइव से अब ये ध्यान से इसको देखिए ये असिमेट्रिकल कब हुआ मतलब ये कैरलिटी कब शो किया जब उसके अंदर कोई एक ऐसा सेंटर निकल गया ये देखो क्लोरीन की वजह से देखिए इस कार्बन पे जब आपने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया इसका मतलब तभी उसमें कैरलिटी पैदा हुई अब क्या खास बात है इसके अंदर इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसमें ये खुद पहली बात तो sp3 पी है दूसरा चारों ग्रुप इसमें डिफरेंट है फोर ग्रुप आर डिफरेंट फोर ग्रुप आर डिफरेंट क्लियर होता है इसी वजह से इसके अंदर क्या पैदा हो गई कैरलिटी पैदा हो गई इसी वजह से क्योंकि इसमें कैरलिटी पैदा हुई है तो इस कार्बन को हम लोग स्टार लगाते हैं और इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं क्या कहते हैं कायरल कार्बन इससे आसान तरीके से आपको जिंदगी में सीखने को नहीं मिलेगा इससे आसान तरीके से जिंदगी में सीखने को नहीं मिलेगा ध्यान से इसको समझिए रिपीट करवा देता हूं कायरल और कायरलिटी इट्स अ प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी क्षमता हो कि वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना होता हो इसका मतलब उसमें कैरलिटी होगी जैसे कि आपका हाथ आपके पाओ में पहना हुआ जूता आपके पाओ में पहनी हुई चप्पल सो so, इस वजह से इसके अंदर क्या आती है कैरलिटी आती है क्लियर हो गया अब कैरलिटी एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा कि भाई कैरलिटी किसमें होगी तो ध्यान से इसको समझिए एक्सपेरिमेंटली ऐसे मालूम पड़ा कि जिस ऑब्जेक्ट में असिमिट्री है इसका मतलब वो कैरल है असिमिट्री का मतलब क्या है आप किसी भी तरह से दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते अब अपनी चप्पल को लीजिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बताइए मान जाऊंगा बिल्कुल सेम दिखने चाहिए कर ही नहीं सकते हो आप कर ही नहीं सकते हो ट्राई करके देख लेना आप बीच में से काटो आप ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काट दो किसी तरह से भी काट के उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बता दो अपनी चप्पल को नहीं कर सकते इसका मतलब उसमें कैरलिटी है इसका मतलब वो कायरल है तो कायरलिटी कब पैदा होती है जब मोलिक्यूल ऑब्जेक्ट असिमिट्रिकल होता है असिमिट्रिकल मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब कायरल इज इक्वल्स टू असिमिट्रिकल क्लियर होता है अब हमने केमिकल एग्जांपल लिया मैंने सिंपल यहां पर क्या एग्जांपल लिया एन ब्यूटेन का तो एन ब्यूटेन जब मैंने लिखा तो इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं बीच में से काट दू तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है और अगर सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है ये कारल नहीं है तो इसको बोलते हैं ए कारल क्लियर होता है अब मैं इसमें माइन्यूट सा चेंज करता हूं मैं इसमें से हाइड्रोजन हटा देता हूं और इस कार्बन पे क्लोरीन लगा देता हूं जैसे ही मैंने काम किया अब मैं इसको दो इक्वल पार्ट में कतई डिवाइड नहीं कर सकता ट्राई करके देख लो करके दिखा दो अगर मैंने यहां पर किया तो ये और ये पार्ट इक्वल थोड़ी है इसका मतलब यहां पर असिमिट्री पैदा हो गई अगर असिमिट्री पैदा हो गई इसका मतलब यह कारल है अब हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ किया क्या है इसमें एक ऐसा कार्बन पैदा कर दिया जो कि खुद पहले से तो sp3 थ्री हाइब्राइज तो था ही लेकिन उसके साथ चारों ग्रुप अलग जोड़ दिए जब चारों ग्रुप अलग हो गए इसका मतलब वो असिमिट्री हो गया असिमिट्री हो गया इसका मतलब वो कायरल हो गया और इस कार्बन को इसीलिए हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं और अगली बार कोई पूछे कि कार्बन कार्बन क्या होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है उसमें से एक ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है इस चीज को समझ लीजिए सबको समझ में आ गया तो दो चीजें बेसिक जिसकी रिक्वायरमेंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पड़ती है दैट इज कैरलिटी एंड कैरल कार्बन कैरलिटी इज अ प्रॉपर्टी सब कुछ में आ गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो सकता उस, उसके पास कैरलिटी है और केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एक ऐसा कार्बन जो खुद एसपी थ्री हाइब्राइज हो और चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो इसका मतलब वो कैरल कार्बन है और उसमें कैरलिटी होगी ही होगी समझ में आ गया सबको तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर आपको एक ऐसा कार्बन दिख जाए जो चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो और sp3 थ्री हाइब्राइज हो उसमें कैरलिटी होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी का सेंस क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया गाइज बहुत ही मजेदार टॉपिक है इसको ध्यान से समझेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरा एंथ्यूजम बरकरार है क्या आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैं ऐसा एकदम शानदार बना दूंगा कि आपके क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकाल लें मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा ना एक बार आइसोमर तो खत्म होने दो ठीक है तो यहां पर ऑप्टिकल चल रहा 
ठीक है जिसके ऑप्टिकल मतलब हर एक में मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं कि इस तरह से आपको कवर कर रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत आई नहीं तो इसमें आप तीन या चार लेक्चर मान के चलिए पूरे स्टीरियो में मैंने गलती से एक दो बोल दिया था मैंने टॉपिक वाइज कहा था तो ऑप्टिकल में आपको दो उसके बाद जियोमेट्री के अंदर एक ही शायद लगेगा मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है और कन्फर्मेशन में एक ही लगने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली तो यहाँ पर तीन या चार लेक्चर आप मान के चलिए उसके बाद आपका आइसोमर खत्म हो जाएगा इनफैक्ट ये टॉपिक है ये आपके परमानेंट टॉपिक है ट्वेल्थ ऑर्गेनिक के तो इसके जस्ट बाद हम लोग एल्कोहल फिनोल इथर शुरू कर देंगे लेकिन इसका बताना जरूरी है क्योंकि आगे बार बार इसका इस्तेमाल होगा फिर आप मुझसे बार बार पूछोगे तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसके लिए अलग चैप्टर ही बना दिया समझ में आता है अलग से कोर्स ही बना रहा हूं जिसके अंदर आइसोमर्स आप लोगों को पढ़ने हैं सो गाइज बने रही इन वीडियोज के साथ ठीक है मैं अन अकेडमी पे एक ऐसी सीरीज शुरू कर चुका हूं जिसमें चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें छह चैप्टर में कवर कर चुका हूं अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो देखो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन है और कुछ नहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और बराबर उसमें सोल्यूशन करा रहा हूं दिस इज मोर देन इनफ और मैं लगातार कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता और खास बात लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कैपेबल हो तो आप मेड इजी को और इस पर्टिकुलर यू नो सनैरियो को सपोर्ट भी कर सकते हो ठीक है हम आपके लिए कर रहे हैं अगर आप कैपेबल हो आपके माँ बाप कैपेबल हैं जो भी आप मन से डोनेट करना चाहते हो यू कैन डोनेट ठीक है जिससे हम स्ट्रेंथन होंगे और हम आपके लिए और भी अच्छा करेंगे लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो तो कोई फोर्स नहीं है क्लियर देखिएगा आप पेटीएम के थ्रू डोनेट कर सकते हो जितना आप चाहें उतना डोनेट कर सकते हो और आप अकाउंट के थ्रू भी डोनेट कर सकते हो ठीक है अगर आप डिटेलिंग चाहते हैं अगर आप मन से डोनेट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि लिटरली इस चैनल पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मन से डोनेट करिए या फिर ऐसे इंसान को कहिए जो डोनेट करने में सक्षम हो जो हमारी मदद कर सके ठीक है जैसे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं हमें भी मॉनेटरी कंडीशन में थोड़ी थोड़ी मदद की जरूरत है क्योंकि इस पूरे सेटअप में काफी खर्चा आ जाता है अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डोनेट करते हैं तो शायद हमें मदद मिल सके इसके लिए आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन भी कर सकते हैं जो कि हमें मिला हुआ है या फिर आप हमें सिंपली पेटीएम से डोनेट कर सकते हैं जितना अमाउंट आप चाहें उतना डोनेट कर सकते हैं ये आपके विश के ऊपर है अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो सिंपल एक काम करेगा आज से दस साल बाद जब आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं तो बस किसी एक गरीब बच्चे की मदद कर दीजिएगा उसकी पढ़ाई में ये हमारे लिए डोनेशन होगा मतलब दोनों वे से कर सकते हो आप चलिए इस अगली वीडियो मिलता है टिल देन थैंक यू सो मच साइनिंग ऑफ थैंक यू थैंक्स अलॉट